کی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی ادارے کو معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پندرہ اگست کو طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے افغان حکومت کے ایک سو سے زائد سادہ ترکان اس کی سیکیورٹی فورسز اور بین الاقوامی فوجوں کے ساتھ کام کرنے والے اہلکاروں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اے آئی آر نیوز نے کہ دو تہائی سے زیادہ متاثرین طالبان یا اس سے وابستہ افراد کے ذریعے ماورائے عدالت قتل ہوئے گترس نے اقوام متحدہ کی سلاوتی کونسل کی رپورٹ میں کہا کہ طالبان کی یقین دہانی کے باوجود اقوام متحدہ کی سیاسی مشن کو سابق حکومت اور اتحادی ارکان کی جبری گمشدگیوں اور دیگر خلاف ورزیوں کے معتبر الزامات بھی موصول ہوئے ہیں گترس نے کہا کہ انسانی حقوق کی بحالی کے کارکنان اور میڈیا ورکرز بھی حملوں دھمکیوں ہراساں کیے جانے منمانی گرفتاری ناروا سلوک اور قتل کی زد میں آتے رہتے ہیں شامل ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما نمسکار विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है इस अंक में आप सुनेंगे एक भेंटवार्ता ऊर्जा उपकरणों में फाइव स्टार रेटिंग का महत्व विशेषज्ञ है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा अर्थशास्त्री श्री सौरभ तो आइए सुनते हैं भेंटवार्ता ऊर्जा उपकरणों में फाइव स्टार रेटिंग का महत्व नमस्कार आज जब हम ऊर्जा उपकरण खरीदने जाते हैं तो उसमें हमें स्टार रेटिंग के स्टिकर लगे नजर आते हैं जितने अधिक स्टार होते हैं वह उपकरण उतना ही एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है यानी ऊर्जा की बचत करता है और आपका बिजली का बिल भी कम आता है ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग से व्यवसायों और यातायात साधनों में ऊर्जा दक्षता प्राप्त की जा सकती है ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी इफिशियंसी में इस बात पर जोर दिया जाता है कि जीवाश में ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा के स्तर के बराबर ऊर्जा की सेवा या एनर्जी सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा के सोर्स का न्यूनतम उपयोग किया जाए बिजली उत्पादन के लिए कोयला कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है ऊर्जा दक्ष विधियां ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करती हैं और हमारे ऊर्जा उपकरणों की सुधार लाती हैं। आज हम जानेंगे कि स्टार रेटिंग का ऊर्जा उपकरणों में क्या मैं जिस उपकरण को आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो 
स्टार फाइट्स के अलावा तो होना ही नहीं चाहिए जो अगर आप मान लीजिए एक मोटा मोटा अगर एयर कंडीशनर छह घंटे से ज्यादा यूज हो रहा है तो स्टार फाइव ही खरीदना चाहिए बट हाँ अगर कोई ऐसा उपकरण है जो आप जैसे ड्राइंग रूम है वहां पे हो सकता है कि वो एसी आपका हफ्ते में एक घंटा यूज हो रहा हो उस समय आप सोच सकते हैं कि दो या तीन स्टार ले बट बिजली वो तब भी खाएगा ज्यादा चाहे वो दो तीन घंटे तो आपको एक कैलकुलेट करना है कि मैं कितनी देर उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ उसी हिसाब से मेरा बचत होगी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सौरभ जी और अब वक्त है विज्ञान जगत से जुड़ी रोचक जानकारी सुनने का क्या है नहीं दादी ऐसा नहीं होता मेरी बात मानो मुझे पक्का पता है अरे बरखुलदार मुझे भी पता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो पर इस मामले में मेरी बात मानो मेरे बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं बरसों का तजुर्बा है मुझे हाँ अच्छा अब आप टॉपिक को बदल रही हैं इस टॉपिक का आपके बालों के सफेद होने ऐसी क्या संपर्क इतना तो मुझे भी पता है की इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है अच्छा तो फिर जरा आप बताइए कि बाल सफेद क्यों होते हैं वो आ, ऐसे होते हैं कि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पॉलिकल्स मिलेनियम ऐसा ही कुछ था क्या दादी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा <laughs> जानना चाहोगे ये भी कोई पूछने की बात है ऑफ कोर्स जानना चाहूँगा तो बताइए आपके बाल सफेद क्यों हैं <laughs> भाई मेरे बाल हमेशा से ही सफेद नहीं थे ये समय के साथ साथ सफेद हो गए हैं ये सिर्फ मेरी बात नहीं बल्कि सब लोगों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनके बाल सफेद होते जाते हैं या एकदम ही उड़ जाते हैं दादाजी की तरह <laughs> हाँ भाई वो भी होता है पर अब हम बालों के उड़ने की नहीं बल्कि सफेद होने की बात कर रहे हैं तुम्हें पता है ना कि बाल दरअसल हमारे सर की मरी हुई कोशिकाओं ऐसी बनता है दादाजी ने बताया था और जिन कोशिकाओं से बात जुड़े होते हैं उनको भला क्या कहते हैं इनको पॉलिकस कहते हैं बहुत अच्छे बिल्कुल इस वजह से पहले तो मेरे बाल गहरे काले रंग से गए हुए और फिर जब धीरे धीरे मेरे फॉलिकल्स में मेलेनिन बनना ही बंद हो गया तो मेरे बाल आज की तरह बिल्कुल सफेद हो गए <laughs> क्या समझे यही कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो या तो मैं गंजा बनूंगा या फिर मेरे बाल सफेद हो जाएंगे <laughs> अरे इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है इतना ही बुरा लगे तो बाल डाई करवा लेना तो यस कैसा रहेगा गंगा क्या है इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का यह अंक यही संपन्न होता है नमस्कार होते हैं इज्जत एहतराम एक दूसरे को समझना एक दूसरे को कबूल करना और एक दूसरे की हौसला अफजाई करना
क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम इस विषय पर हिंदी वार्ता कार्यक्रम में हमारी बातचीत हो रही है श्री विजय रंजन एक्स सी जी एम एस बी आई ऐसी और इनसे बातचीत कर रहे हैं राजश्री त्रिवेदी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त राजेश्वर त्रिवेदी और आज के इस प्रोग्राम में हमारे आज के अतिथि हैं विजय रंजन जी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक रह चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आपको बहुत सारी जानकारी लेनी है अपने तमाम लिस्ट के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं बैंकिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं वो समझ के आएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर अगर हमारे साथ हैं तो जाहिर है कि कुछ उससे ही जुड़े मुद्दे होंगे कुछ उससे ही जुड़े हुए सवाल होंगे सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो लोग आना चाहते हैं जो युवा आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए मुझे ऐसा है की बैंकिंग सेक्टर अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जा सकता है यू नो ऑल ओवर इंडिया एंड ऑफकोर्स हमारे विदेशों में भी एसबीआई के ब्रांचेस हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए इम्पोर्टेंट विषय पे हमारे लिस्नर्स को इतनी जानकारी देने के थैंक यू सो मच टीचर बैंकिंग के क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम हिंदी वार्ता कार्यक्रम में अभी आपने सुनी श्री विजय रंजन ऐसी बातचीत इनसे बातचीत कर रही थी राजश्री त्रिवेदी Oh, 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 oh. 